Madem bozkur iklimi konuşuyoruz, ben bu konuşmama bünyesinde görev aldığım gençlik örgütlenmesinin kuruluş felsefesini ve aynı zamanda çevre gönüllüsü olmanın da felsefesini yansıttığımı düşündüğüm iki hikayeyle katkı sağlamak istiyorum. Bu hikayelerimizden birincisinde dört temel aktörümüz var. Nedir bu dört temel aktör? Herkes, birisi, herhangi biri ve hiç kimse. Bir gün yapılması gereken önemli bir iş ortaya çıkıyor. Herkes, birisinin bu işi yapacağından emin. Aslında herhangi birinin yap yapabileceği bir iş ama hiç kimse bu işi yapmaya yanaşmayınca dolayısıyla iş yapılmıyor. Birisi ama bu iş herkesin işiydi diye kızarak cevap verince herkes herhangi birinin bu işi yapabileceğini düşünüyor. Hiç kimse ise bu işi herkesin yapabileceğini düşünmüyor. Sonunda ne olduğunu merak ediyorsunuz gözlerinizden görüyorum. Herhangi birinin yapabileceği bir işi hiç kimse yapmadığı için herkes birini suçluyor. Ama dolayısıyla işimizde yapılmamış olarak kalıyor. Ben benzer bir hikayeyle daha devam etmek istiyorum. Yaşlı bir amcamız var. Sabaha karşı uyanıyor. Hava almak için ve güneşin doğuşunun keyfini çıkarmak için sahile yürüyor. Sahile yaklaştığı zaman ilerden birini görüyor. Biraz daha yaklaşıyor, bunun bir çocuk olduğunu fark ediyor. Biraz daha fazla yaklaştıktan sonra bu kişinin deniz kenarına, kıyıya vurmuş olan deniz yıldızlarını okyanusa bıraktığını görüyor. Sonra çocuğa yaklaşıyor, neden deniz yıldızlarını okyanusa atıyorsun diye cevap söylüyor. Çocuk, güneş yükseldi mi, havalar ısınıyor, onları denize atmazsam susuzluktan ölecekler diyor. Adamsa, sahil kilometreler, kilometrelerce uzanıyor, binlerce deniz yıldızı var, hangi birini atacaksın, ne fark edecek ki diye alaylı bir şekilde cevap veriyor. Aynı bu herkes, herhangi biri, kimse, hiçbiri hikayemizdeki olduğu gibi. Çocuk adamı dinledikten sonra biraz sessiz kalıyor. Adama bakıyor. Sonra yerden bir tane deniz yıldızını daha alıyor. Bunu elinde tutarak adama diyor ki, bu deniz yıldızı için fark edecek işte. Sonra alıyor onu da deniz, okyanusun derinliklerine bırakıyor. Çocuk kendine düşen görevi yaptı. Kısacası, fark yaratmak istersek yaratırız. Yeter ki sen sana düşeni yap. Arkadaşlar benim sunumum burada bitmedi sayın seyirciler, dinleyiciler. Ee, ben de biz bize düşen görevi yapalım diye bir ufak bir oyunla birlikte size bir harekete geçirmek istiyorum. Hep birlikte e, sen sana düşeni yap dememizi istiyorum. Bir saniye. Öncelikle ben söyleyeyim. Ardından hep birlikte sen sana düşeni yap deyip alkışlayalım. Olur mu? 3, 2, 1, sen sana düşeni yap. Sen sana düşeni yap.